neuen Video zum Thema Abweichungen von den Umsatzzahlen, Absatzzahlen auf Amazon, wenn man bestimmte Tools nutzt, äh, zum Beispiel wie Helium 10, X-Ray, ShopDoc. Viele fragen einfach, woher kommt das, dass diese Werte unterschiedlich sind. Und äh, bevor wir da starten, versuche ich dir erstmal zu erklären, ähm, wie überhaupt solche Tools arbeiten. Das heißt, wir haben hier ein Produkt, das heißt, wir, wir schmeißen zum Beispiel das extra tool und er zeigt hier uns bestimmte Umsätze, dass dieser Anbieter 31.000 Euro Umsatz macht. Ja? Wenn ich jetzt Helium 10 extra nutze, ähm, zeigt er mir äh, für die ganzen Variationen, das heißt, das Produkt hat mehrere Farben, zeigt er mir ihr Gesamtrevenue, also Gesamtumsatz von 51.000 Euro. Und ähm, ich könnte das gleiche auch mit ShopDoc machen, können wir ja auch mal tun. Das heißt, ich könnte jetzt die Asin mal kopieren ähm, und schauen einfach, was ShopDoc sagt. Aber dieses Helium 10 Tool ist so stark, saugt so viel Daten, äh, dass alles hier ähm, stocken bleibt. So, Sekunde. Oh, jetzt hängt alles bei mir. So, versuchen wir das einfach erstmal zu stoppen. Man kann das hier stoppen und ähm, dann läuft das Ganze halt schneller. Und ich könnte zum Beispiel die Asen jetzt nehmen und gehe ich auf ShopDoc. Da gibt es eine Funktion, heißt Umsatzradar. Wenn man ShopDoc nutzt, kann ich ja die Asen einfügen, suchen und schauen, was dann passiert. Ähm, das ist halt die Sache, man braucht nicht so viel Tools. Aber ich will dir beweisen, dass dein Kopf der beste Tool ist überhaupt. Ja? Und ähm, wie geht das? Und zwar, schau mal hier, er macht angeblich 14.000 Euro. Und jetzt fragst du dich, der eine sagt 14.000, der andere sagt 51.000, X-Ray sagt 31.000. Wie arbeiten überhaupt solche Tools? Die kreppen. Was heißt die kreppen? Die gehen hier ähm, über den Browser, schauen sich die Artikel an und dann sagen die in den Warenkorb legen. Ja, dann heißt, das heißt, die möchten wissen, wie viel Stück er jetzt in dieser Minute ähm, auf Lager hat. Das heißt, ich könnte hier 999 Stück reinlegen, sozusagen, ja. Und ähm, dann sehe ich, er hat genau von der Farbe 2. Ob das stimmt? Das zeige ich dir, das stimmt nicht immer. Aber zumindest halt so erkennen die, er hat ja zwei. In einer Stunde hat er vielleicht eins und dann rechnen die, okay, der hat ja Verkäufe. So machen die das. Der Händler ist aber hier schlauer und sagt, ja, das äh, gebe ich so nicht preis, denn ich möchte, dass hier ein Kunde zwei Stück kauft. Wo hat er das eingestellt? Ähm, er hat das einfach direkt hier, wo man die Preise angibt, kann man angeben, maximal bestellbare Menge. Das heißt, ich gebe einfach pro Kunde zum Beispiel zwei oder drei Stück an, macht Sinn dann äh, werden diese Tools getrickst, dann können die das erstmal nicht lesen. Das ist äh, Problem Nummer 1 für die Tools, deswegen können die das nicht richtig tracken. Problem Nummer 2, die können bis 999 Stück tracken, das heißt, wenn du über 1000 Stück hast auf Lager, können die das nicht tracken. Es gibt auch Anbieter oder sage ich mal professionelle Händler, die haben Warenwirtschaftssysteme und die können auch auf Amazon zum Beispiel ein Hidden Inventory hochladen. Das ist ein Hidden Inventory, das ist versteckter Bestand. Das heißt, die sagen, ich lade Autoquantität, äh, Auto das heißt Automenge, äh, fünf Stück. Oder ich sage, ich lade immer, zeige zehn Stück. Wenn die zehn Stück verkauft werden, gehen die auf neun. Ähm, das Problem hatte ich ja mit Extra mal angesprochen, vor drei Jahren, äh, mit Selix quasi. Und die haben tatsächlich etwas geschaffen, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir nehmen einen zweiten Faktor äh, für die Berechnung, und das ist zwar einfach dieses BSR, das heißt, ähm, die schauen hier, wo hoch ist dieses BSR von dem Produkt und dann schauen sie einfach die weiteren Artikel in der Kategorie und können schätzen, wie viele Verkäufe überhaupt so ein Anbieter hat. Ja, Jetzt will ich dir aber noch sagen, wieso ähm, diese ganzen Tools noch nicht ganz ähm, perfekt sind. Natürlich gibt es kein perfektes Tool, deswegen sage ich immer, dein Kopf ist das perfekte Tool, wieso ich das sage. Ja, dann, du musst immer denken. Gehen wir jetzt hier auf Magnetfunktion, ich zeige dir, wir sind kurz bei Fashion, äh, kurz vor Fashion quasi ähm, und ich gehe auf die Blackbox, das ist eine schöne Funktion halt von Helium 10, deswegen finde, kann ich dieses Tool empfehlen, vor allem dieses Extra von Helium 10 ist gratis und wenn du sparen willst, gibt es ja den Gutschein, Butrus kannst du es ja angeben, äh, sparst du 10%, aber wieso ich das Ding auch noch sage ich mal, nicht für perfekt halte, ähm, weil im Endeffekt jedes Tool seine Macken hat. Ja? Das heißt, im Endeffekt zeige ich dir hier ein Problem. Wir gehen jetzt auf die Bekleidungskategorie, was ich so öfter sehe und sage, ich möchte jetzt Artikel sehen ab, ab 60.000 Euro zum Beispiel. Ja? Äh, Minimum. Ich kann sich einfach direkt suchen in Bekleidung und dann sehe ich hier einen Artikel, der angeblich 143.000 Euro machen muss oder macht. Ja. Ähm, wie, soll, wie, wie kommt überhaupt so ein Wert? Ja, und dann gehe ich einfach drauf und dann sehe ich direkt, oh, 
der Anbieter hat statt 15,99 1.599 und das heißt, der Anbieter Helium 10 hat einfach Absatzmenge mal Verkaufszahlen, äh, mal, mal die, die Absatzzahlen multipliziert und kommt auf so einen komischen Wert. Ja, jetzt schmeißen wir einfach mal extrem mal hier, um das zu sehen. Der zeigt mir 510 Euro. Ja, und dann nehme ich das gleiche Produkt und gehe ich auf ShopDoc einfach um zu schauen, äh, was er an Umsatzzahlen macht. Und dann sehen wir jetzt, was ShopDoc hier sagt zum Thema. Das Schöne an ShopDoc hier sieht man ja einige Zahlen, das hat man auch bei einigen Tools, aber er zeigt tatsächlich nur 179 Euro. Euro und das ist, das ist halt so die Frage, ja, welches Tool ist das perfekte, ich sage keiner der Tools ist perfekt, hier habe ich zum Beispiel auch ein weiteres Beispiel, 31.000 über, das war halt dieser diese Etui und ähm, ja, das ist, ähm, ich meine auf Amazon geht die Post ab nur ähm, die Frage lautet woher kommen die Abweichungen, habe ich dir ja die, die, die drei Gründe genannt, also Hidden Inventory oder ich kann nicht erlauben einfach, dass ein Kunde drei oder vier Stück bestellt oder Maximum vier, fünf Stück kann er bei mir bestellen oder ich verstecke meinen kompletten Shop. Das kann ich dir leider nicht hier verraten, wie das geht. Aber es geht, alles ist möglich. Die Sache ist die, wenn du jetzt zum Beispiel siehst, wir haben jetzt Januar oder Februar und Schneeschaufel machen gute Zahlen und bestellst du Schneeschaufel im Januar oder Februar, weil da das System das so zeigt, das ist auch dumm. Ja. Deswegen muss man auch mit Bedacht angehen, wie ist der Markt, was wird überhaupt gesucht, äh, wie ist das Suchvolumen halt dahinter. Das heißt, das kannst du auch zum Beispiel mit Merchant Words, zeige ich das, oder kannst du tatsächlich, wenn du jetzt hier bei, bei Helium 10 hier bist, zum Beispiel Kunde sein, kannst, kannst du zum Beispiel schauen, okay, was, wie ist überhaupt dieses kreditkarten it we markt ist da überhaupt Chance, da einzusteigen. Und da kann ich einfach sehen, was ist denn da überhaupt für Suchvolumen, wie viele Leute suchen da, ähm, wie viele Giveaways muss ich geben und wie viele Produkte muss ich verkaufen oder verschenken, damit ich überhaupt hochkomme, damit mein Launch funktioniert. Denn einfach Artikel einzustellen und hoffen, die werden sich verkaufen, das, das ist Schnee von gestern. Ja. Ähm, und das kapieren leider viele Händler nicht. Viele Händler haben einfach diese Phase verschlafen. Die denken, ja, ich stelle einen, kaufe ein gutes Produkt, ich stelle es ein und warte auf, auf die hier zum Beispiel Geldbörse, Damen, Portemonnaie, Damen, Office, Wallet. Das sind so Suchbegriffe, auf die du manchmal vielleicht nicht kommst, dass die Leute tatsächlich fürs Office eine Geldbörse suchen oder Vintage, Brown, ja, Cardholder. Würde ich ja gar nicht so platzieren. Oder iClip ist ja geschützte Marke, darf ich nicht schreiben. Aber zumindest kann ich ja wissen, okay, da wird ja gesucht, könnte ich vielleicht meine Werbung da platzieren. Das sind halt die Ideen, weil, ähm, ja, wie gesagt, es gab ganz viel Feedback, woher kommen diese Abweichungen bei den Zahlen. Und es gibt auch immer wieder äh, so Negativberichte ähm, über Amazon, ob das funktioniert. Da gab es zum Beispiel einen Mitglied hier bei uns in der Gruppe, der hat sich bei mir bedankt, äh, dass er jetzt 100.000 Euro Umsatz macht im Monat. Und äh, der wurde so belästigt, da gab es so, so viel Negativ, ob das wahr ist, ob er fake ist. Ich meine, irgendeiner macht doch die Umsätze auf Amazon. Ja, wenn du es nicht glaubst, dass es möglich ist, monatlich 120.000 Euro auf Amazon zu machen, ähm, dann brauchst du ja auch gar nicht so starten, denn es funktioniert. Ja? Und ähm, wenn du ein Händler bist und tatsächlich sagst, ja, Butrus, wie kann ich, komme ich auf das nächste Level? Wie kann ich meinen Umsatz steigern? Da habe ich eine gute Nachricht für dich. Ähm, wir machen hier ein, ein Sonderangebot äh, für Tatsächlich nur fünf Händler, das heißt, du kannst dich bewerben unter dieser Nummer, wir schauen, ob es passt, was wird da überhaupt gemacht, ja, wir schauen einfach, wie du deinen Umsatz steigern kannst, das heißt, wir gucken dein Angebot, was du alles falsch machst, ähm, wir gucken deine Ausgaben, wo du einfach überall Ausgaben hast, die unnötig sind, zum Beispiel auch auf Amazon, ja, wie kann man die Kosten reduzieren und ja, wie du tatsächlich dein Amazon-Business einfach so steigerst, dass du 20 bis sogar 100% Umsatzsteigerung hast. Ähm, wenn du Bock hast, da habe ich hier eine Nummer, blende ich für dich ein. Äh, schreib mal einfach, wir schauen, ob das passt. Natürlich ist dieses Angebot nicht für Anfänger. Ja? Das heißt, das ist eher für Händler, die jetzt gestartet haben, vielleicht Mitarbeiter haben und nicht wissen, wie die weiterkommen. Ähm, die Kosten fristen die und die haben sich irgendein eigenes Käfig da vielleicht gebaut weil die dachten, ja, ich will jetzt mich selbstständig machen und ähm, Amazon ist halt die Lösung äh, und dann stellen die fest, scheiße, die machen genau die Fehler, die ich auch in den letzten Jahren gemacht habe. Ich, ich sage nicht, dass ich perfekt bin, ich habe ja selbst viele Fehler gemacht, aber daraus habe ich ja gelernt und äh, das kann ich dir gerne zeigen in so einer Session, 
wie das funktioniert. Ähm, wenn du sagst trotzdem, wow, Butrus, ähm, wie geht Amazon, wie funktioniert, ich bin noch Anfänger, ich habe keine Ahnung, wie das geht, da platziere ich dir unter diesem Video einen Link, da ist ein kostenloses Training, kannst du dich gerne anmelden. Ähm, ob das äh, für dich was ist, wie auch immer, es ist kein Schnellgeld für dieses äh, System, sondern du musst Arbeit reinstecken, aber es macht Spaß. Ja, wenn dir das Video gefallen hat und wenn ich dir wirklich Tipps geben konnte, wie das Ganze funktioniert, würde ich mich freuen über ein Like hier auf YouTube, einen Kommentar, schreib mir einfach, ob du da weitere äh, Videovorschläge hast und ähm, ja, abonniere gerne meinen Kanal, dann kommen einfach immer wieder neue Videos, dann weiß ich, dass meine Videos wert sind, dass ich da wirklich Zeit jetzt nehme, um solche Videos einfach äh, zu drehen für dich, dass du sagst, okay, Butrus, äh, diese Videos sind gut, die helfen uns weiter. Und wie gesagt, schreib mir einfach weitere Kommentare, welche Videos oder welche Themen interessieren dich, wo du einfach sagst, ja, da komme ich irgendwie nicht weiter. Ansonsten gute Geschäfte und lass dich von den negativen Berichten nicht beeindrucken. Es gibt so viel Positives auf der Welt. Such nicht nach Problemen, sondern nach Lösungen. Bis dahin.